హలో చిల్డ్రన్ మనం ఈరోజు గ్రహణాల గురించి తెలుసుకుందాం మనం ఎప్పుడైనా ఎండలో గోడ ముందుకు వెళ్ళి నుంచున్నామనుకోండి మన నీడ గోడ మీద పడుతుంది అంటే కాంతి పడే ప్రతి వస్తువుకి కూడా నీడ ఏర్పడుతుంది అనే విషయం మనకి అర్థమవుతుంది అలాగే అంతరిక్షంలో సూర్యుని యొక్క కాంతి భూమి చంద్రుడిపై పడినప్పుడు వాటి నీడలు కూడా అలాగే ఏర్పడతాయి అయితే అక్కడ గోడలు ఉండవు కాబట్టి నీడలు కనిపించవు కానీ ఆ నీడలు పడే చోటికి ఏదైనా వస్తువు వస్తే దానిపై తప్పకుండా నీడ పడుతుంది ఈ నీడల వల్లనే గ్రహణాలు ఏర్పడుతున్నాయి గ్రహణాలు రెండు రకాలు ఒకటి సూర్యగ్రహణం రెండు చంద్రగ్రహణం సూర్యునికి భూమికి మధ్యలో చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది అలాగే సూర్యునికి చంద్రునికి మధ్యలో భూమి అడ్డుగా వచ్చినప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది సూర్యగ్రహణం అమావాస్య రోజున చంద్రగ్రహణం పౌర్ణమి రోజున వస్తాయి ఇది ప్రతి అమావాస్యకి పౌర్ణమికి వస్తాయా అని మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది అది అలా జరగదు సూర్యుని చుట్టూ భూమి భూమి చుట్టూ చంద్రుడు ఒక కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటాయి అలా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ తిరిగే విధానంలో ఐదు డిగ్రీల తేడా ఉంటుంది అలాంటి క్రమంలో అవి ఎప్పుడైతే ఒక్క సరళ రేఖ మీదకి మూడు వస్తాయే ఆ రోజున గ్రహణాలు వస్తూ ఉంటాయి ఇది మనకి సైన్స్ చెప్పినటువంటి విషయం అలాగే ఈ గ్రహణాల గురించి మన పూర్వీకులు ఒక పురాణ గాథని చెప్తూ ఉంటారు పూర్వం దేవతలు రాక్షసులు అమృతం కోసం క్షీరసాగరం మదనం చేస్తారు క్షీరసాగరం అంటే పాల సముద్రం ఆ పాల సముద్రాన్ని మదనం చేసేటప్పుడు మందర పర్వతాన్ని కవ్వంగా పెట్టి దానికి తాడుగా వాసుకి అనే పాముని చుడతారు తలవైపు రాక్షసులు పట్టుకుంటారు తోకవైపు దేవతలు పట్టుకుంటారు అలా చిలుకుతూ ఉన్నప్పుడు కొంతకాలానికి ధన్వంతరి అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారం అమృతాన్ని తీసుకుని వస్తారు ధన్వంతరి ఆయుర్వేద వైద్యానికే పితామహుడు మనం ఈ రోజుల్లో కూడా వింటూ ఉంటాం ధన్వంతరి అనేటువంటి పేరు ఆయన ఎప్పుడైతే అమృతాన్ని తీసుకువచ్చాడో అది చూడగానే రాక్షసులు వారి ప్రవృత్తి తెలుసు కదా మనకి వెంటనే ఆ అమృత భాండం మీదకి వెళ్ళి మాదంటే మాది నాదంటే నాది అని ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పడి కయ్యాలు అంటే దెబ్బలాట్లు గొడవలు పడిపోతూ ఉంటారు దేవతలు ఇది ఏమీ పట్టించుకోకుండా వారి అమృతం కోసం రాక్షసులతో తలపడకుండా భగవంతునిపై భారం వేసి దేవుణ్ణి నమ్ముతూ ఉంటారు దేవుడే మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అని వారి నమ్మకంగా ఉంటారు ఇదంతా కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు గమనించి రాక్షసులకి బుద్ధి చెప్పాలని ఒక మోహిని రూపంలో మోహిని అంటేనే అందమైన అందమైన స్త్రీగా ఆయన వస్తారు వచ్చేసరికి రాక్షసులకి బుద్ధి చేత ప్రకోపింపబడి అంటే ఆ అందమైన స్త్రీని చూడగానే వారు అమృత భాండాన్ని అక్కడే వదిలేసి మోహిని చుట్టూ వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు అప్పుడు మోహిని తను వారు గొడవలు పడకుండా పంచుతానని చెప్పి అమృత భాండాన్ని తీసుకుని దేవతల్ని ఒకవైపు రాక్షసుల్ని ఒకవైపు కూర్చోబెట్టి అమృతాన్ని పంచడం మొదలెడుతుంది అలా పంచేటప్పుడు దేవతలకి అమృతాన్ని పోస్తూ రాక్షసుల వైపు తన చిరునవ్వుతో తన అందంతో వాళ్ళని ఆకర్షితుల్ని చేస్తుంది దానితో వారు ఆమె మనకి 
అమృతం ఇవ్వట్లేదని తలిచిన ఆమె అడిగితే ఎక్కడ బాధపడుతుందో ఏమంటుందో అని భయపడి ఏమీ మాట్లాడకుండా రాక్షసులు ఆమె ఇచ్చే వరకు వేచి ఉంటారు అంతే గమనించినటువంటి ఇద్దరు రాక్షసులు రాహువు కేతువు దేవతల రూపంలో వచ్చి సూర్యుని చంద్రుడి మధ్య కూర్చుంటారు ఇది చూసిన సూర్యుడు చంద్రుడు శ్రీ మహావిష్ణు అవతారంలో ఉన్న మోహినికి సైగ చేసి చూపిస్తారు రాక్షసుడు వచ్చి తమ మధ్య కూర్చున్నాడని కానీ మోహిని పంక్తులు ఉన్నవారిని లేచిపొమ్మని చెప్పకూడదు కాబట్టి ఎవరైనా సరే మనం భోజనానికి కూర్చున్నప్పుడు వారిని లేచిపొమ్మని ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అందుకని మోహిని అమృతాన్ని వారికి కూడా పోస్తుంది అలా పోసినప్పుడు అమృతం అంటేనే ఏమిటి అమరత్వం అంటే వాళ్ళకి ఇక మరణం ఉండదు రాక్షసులకి మరణం లేకపోతే మరలా వాడు చేడు కార్యాలకి దిగిపోతారు అందుకని వారు తాగుతూ ఉండగా కంఠం వరకు వచ్చాక శరీర భాగాల్లోకి వెళ్లకుండా అప్పుడు మోహిని శ్రీ మహావిష్ణు అవతారం దాల్చి సుదర్శన చక్రాన్ని వారి కుత్తుకలు అంటే వారి కంఠాల మీదకి విసురుతుంది అందుకనే రాహువు కేతువు అనేటువంటి ఇద్దరు రాక్షసులకి తల వరకు కూడా మరణం లేదు మిగిలిన శరీర భాగాలు నిర్జీవం అయిపోయాయి వారికి శ్రీ మహావిష్ణువు నవగ్రహాల్లో ఉండేలాగా అనుగ్రహం కలిగిస్తారు అప్పటి నుంచి రాహువు కేతువు సూర్యచంద్రులు ఇద్దరినీ కూడా గ్రహణాల రూపంలో పట్టి పీడిస్తూ ఉంటారు ఇది మనకు తెలిసిన పురాణ కథ థ్యాంక్ యూ